तो क्वेश्चन नंबर एट हे एंड इम्पोर्टेंट रोल अफ द टीचार टू इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू तो टीचारे एक इम्पोर्टेंट रोल हिसाब से कि बोला जाए जो स्टूडेंट्स देखे कि देवा आर्न लाइवलीहुड केयर द फैमिली हेल्प फ्रेंड्स एनकारेज फ्यूचर चैलेंजेस तो स्टूडेंट के कीसर जो प्रिपेयर करा मेन उद्देश्य था लाइवलीहुड आर्न करा फैमिली केयर ये सबगल चले आस जदि एनकाउंटार फ्यूचार चैलेंजेस बी फ्यूचारे जा आसार प्रिपेयर करा जो है सोटाई हो टीचारे मेन क्ज तर स्टिमुलस वेरिएशन इज एसोसिएटेड उथ टीचार इन द क्लसरूम इन टार्मस अफ चेन्जिंग तो स्टिमुलस वेरिएशन जो क्जा कर कि स्टिमुलस वेरिएशन हो उदबुद्ध कर स्टूडेंट के एक्सटार्नल स्टिमुलि दिए एक स्टूडेंट के मोटीट कर तो ये क्षेत्र क्यों करा बिहेवियर चेन्ज आनार जो जटाई हमें लार्निंग तपर इन क्लसरूम टीचार इज एनकोडार डिकोडार मीडियम तो क्लसरूम सब समय मन रखा उचित क्लसरूम टीचार हे एक एनकोडार एनकोडार कैन कारण को थट्स के जे कम्यूनिकेशनर माध्यम क्लसरूम को बेर थट बाटा चिंताधारा के कम्यूनिकेट करें क्लसरूम स्टूडेंट सामने एनकोड कर दें जिनटा के एक्सप्रेस करें और जदि बला स्टूडेंट की तब स्टूडेंट के बला डिकोडार कारण से ही कम्युनिकेशन जो हलो जो बारवेल मेसेज जो देवा हलो से ही मेसेज के ब्रेने प्रसेस कर अर्थ बोझा हो स्टूडेंट का स्टूडेंट एक क्षेत्र में डिकोडार जमीन क्वेश्चन नंबर इलेवेने ये जिसटा दिए इन क्लसरूम कम्युनिकेशन द स्टूडेंट आर डिकोडार तपर टीचार इज टीचार हन कि टीचार एक फैसिलिटेटर होते काउन्सिलर होते गार्डियन फिलोसफार होते तो अल अफ दि अब टीचार ये सबगल गुण टीचारे थका उचित तर द रेसपन्सिबिलिटी अफ ए टीचार इज टीचारे रेसपन्सिबिलिटी टू सेटिसफाई स्टूडेंट्स टू गेट सैलारि एवरी मान्थ तो ये तो ना टू कमप्लीट द स्टाडी कोर्स टू टू बी फेवर टू बी टू बी फेवरेट टू द प्रिन्सिपाल तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है सेटिसफाई हिज स्टूडेंट्स तपर क्वेश्चन नम्बर फोरटीन टू चेन्ज द एटीच्यूड अफ ए स्टूडेंट ए टीचार यूजेस स्टूडेंट दे एटीच्यूड चेन्ज करार जो टीचार कौन टाइम यूज करें प्रेज कन्डेमेशन एवार्डस तो ये सबग टीचार यूज करते अफ दि अबाव आंसर हाई डु यूश टू डू बी एड फर ए ग्रेजुएट बी एड इज द इजिएस्ट कोर्स आई एम इंटरेस्टेड इन द फिल्ड अफ एडुकेशन माइ गार्जियस वाट मी टू डू बी एड कम्पेयर टू अदार एक्सामेशन इट इज इजियर टू पास इन बी एड तो अबियलि आई एम इंटरेस्टेड इन द फिल्ड अफ एडुकेशन एट कारेक्ट अपशन तब क्वेश्चन नम्बर सिक्सटीन द रेसपन्सिबिलिटी अफ ए टीचार इज तो आगे पे रेसपन्स टीचार रेसपन्सिबिलिटी हे टू सेटिसफाई हिज स्टूडेंट्स और एक टपिक आज के शुरू करी टीचिंग स्किल्स एंड टीचिंग एफेक्टिवनेस तो यपिकर अंडार जे एम सी किऊ जगू आए बुए देवा सेगल सल्व करार चेषा करी जब प्रथम नोन टू आनोन इज वन अफ दि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये आगे आगे एम सी किऊटा पे नोन टू आनोन कन्क्रिट टू एबसट्रैक्ट ये कैक मैगजिम्स अफ टीचिंग आगे के मैगजिम्स अफ टीचिंग बै द डेवलपमेंट अफ सैंटिफिक टेम्पार उ मीन सैंटिफिक टेम्पार डेवलप कर अर्थ क्य हे एर अर्थ हे उ थिंक सैंटिफिकलि एंड एक्ट जुडिसियलि सैंटिफिकलि चिंता करा एवं से भावे क्ज करा नाम सैंटिफिक टेम्पार डेवलप करा तरपर क्वेश्चन नम्बर थ्री द फलोईंग मेक्स क्लसरूम सीचुएशन लाइवलि कि कर ले क्लसरूम सीचुएशन लाइवलि है ओकेशन रोड्स अफ लाफ्टार मजे मजे जोरे जोरे हासले ना पिंड अफ सैलेंस बजाय रखले डिसकाशन ओनलि एमांग द स्टूडेंट शुद्ध शुद्धम स्टूडेंट्स मध्य डिसकाशन है तो यो कोई है ना कारेक्ट अपशन है फ्रिकुएंट टीचार स्टूडेंट डायलग टीचार और स्टूडेंटर मध्य गण गण डायलग आदान प्रदान करते लागे तक ही एक क्लसरूम सीचुएशन लाइवलि प्राणवंत है भिडियो कन्फारेंसिंग तो भिडियो कन्फारेंसिंग क्यों करी भिडियो देखे देखे और बारबेल कथा बार्ताओ है तो अडियो भिजुअल टू वे कम्युनिकेशन मैक्सिमाम पार्टिसिपेशन अफ स्टूडेंट इज पसिबल इन क्लसरूम टीचिंग थ्रू तो कौन मेथडे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मैक्सिमाम टेक्सटबुक मेथडे होना प्रोजेक्ट मेथडे क्लसरूम भेतरे होना लेक्चार मेथड होना एट डिसकाशन मेथड तपर क्वेश्चन नम्बर सिक्स बोले हुईच एमांग द फलोईंग हेज लेस इम्पोर्टेंस इन टीचिंग तो टीचिंग मध्य कौन जिसटार इम्पोर्टेंस सब चे कम मेनटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लस एट तो इम्पोर्टेंट मेनटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लस एट तो इम्पोर्टेंट हो 
তারপর ব্ল্যাকবোর্ড রাইডিংয়ের দরকার আছে পানিশিং দ্য স্টুডেন্টস আর লেকচারিং তো এই জিনিসটাই সবচেয়ে কম ইম্পর্টেন্ট স্টুডেন্টসদের পানিশমেন্ট দেওয়া সেটার দরকার যাতে না পড়ে তারপর ইন হায়ার লেভেল অফ এডুকেশন দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ টিচিং শুড বি হায়ার লেভেলে যে হায়ার ক্লাসগুলোতে যখন টিচিং করা হয় তো তখন উদ্দেশ্যটা কী থাকে টু প্রিপেয়ার দ্য স্টুডেন্টস টু আর্ন লাইভলিহুড টু প্রিপেয়ার দ্য স্টুডেন্টস টু পাস এক্সামিনেশন টু গিভ আপ টু ডেট ইনফরমেশন তারপর টু ডেভেলপ দ্য ক্যাপাসিটি টু টেক ডিসিশন তো এই অপশনটাই মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে যে হায়ার লেভেল যখন স্টুডেন্টসদের পড়ানো হয় তখন তাদের মধ্যে এই জিনিসটাই ডেভেলপ করা মেইন উদ্দেশ্য থেকে যে তারা নিজের নিজের সিদ্ধান্ত যাতে যাতে নিজে নিতে পারে তারপর হুইচ অফ দি ফলোয়িং ইজ এ টিচিং স্কিল তো টিচিং স্কিল বললে অনেকগুলো টিচিং স্কিল আসে যেমন এগুলোকে আমরা মাইক্রো টিচিংয়ের আন্ডারে বলি এক একটা স্কিল ডেভেলপ করা হয় যেমন কীভাবে ইন্ট্রোডিউসিং এ লেসন কীভাবে একটা লেসন ইন্ট্রোডিউস করতে লাগে তারপর কীভাবে স্টিমুলাস ভেরিয়েশন করতে লাগে কীভাবে কোয়েশ্চনিং করতে লাগে ব্ল্যাকবোর্ড রাইটিং করতে লাগে এই সবগুলোই টিচিং স্কিলের আন্ডারে আসে তারপর লাস্টে কীভাবে চ্যাপ্টার ক্লোজ করতে লাগে অ্যাচিভিং ক্লোজার সবগুলোই হবে এখানে যে অপশান যেগুলো দিয়েছে তো এই সবগুলোই টিচিং স্কিল হবে দ্য হিউম্যান রিসোর্সেস অফ ক্লাসরুম আর তো ক্লাসরুমের হিউম্যান রিসোর্স বলতে কারা হবেন টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্টস দ্য এসেন্সিয়াল স্কিলস ফর এফেক্টিভ অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন ক্লাসরুম আর ক্লাসরুমের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য কী কী জিনিসের স্কিল থাকা দরকার তো কন্টেন্ট মাস্টারি যে জিনিসগুলো পড়ানো হবে সেই কন্টেন্টের উপরে টিচারের মাস্টারি থাকতে লাগবে গভীর জ্ঞান থাকতে লাগবে তো এটা তো ইম্পর্টেন্ট নলেজ অফ টেকনোলজি তারপর নলেজ অফ দি নিডস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অফ দি স্টুডেন্টস খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা স্টুডেন্টসদের নিড ইন্টারেস্ট কী সেটার বিষয়ে আমার জানা থাকতে লাগবে ইউজ অফ আইসিটি ইন টিচিং লার্নিং তো এবারে এখনকার যুগে টিচিং লার্নিংকে আরও লাইভলি করার জন্য আমরা আইসিটি ইউজ করতে লাগে আমাদের টেকনোলজি ইউজ করতে লাগে তো এই টেকনোলজিটা শুধুমাত্র এডুকেশন রিলেটেড যেগুলো আছে যেগুলোকে আমরা আইসিটি বলি সেগুলোর দরকার পড়ে তো এখানে ওয়ান থ্রি অ্যান্ড ফোর হই হবে কারেক্ট অপশন তারপর কোয়েশন নাম্বার ইলেভেনে বলেছে মাইক্রো টিচিং ইজ মোর এফেক্টিভ ফর টিচার ট্রেন ইজ মাইক্রো টিচিং যেটা করা হয় সেটা টিচার ট্রেনিং এ ট্রেনিংয়ের সময় করা হয় যে মাইক্রো টিচিংয়ে আমরা এক একটা ছোটো ছোটো স্কিল সম্পর্কে আমরা আলাদা আলাদাভাবে প্র্যাকটিস করি তো সেটাই হচ্ছে টিচিং প্র্যাকটিসের টাইমে মাইক্রো টিচিং করা হয় দ্য স্কোপ অফ মিডিয়া টিচিং এক্সটেন্ডস টু তো মিডিয়া টিচিং যেটা মিডিয়ার মাধ্যমে যে টিচিং যেটা হয় সেটা ফর্মাল লার্নিং সিচুয়েশনস অনলি ইনফরমাল নন ফরমাল তো সব মিডিয়ার মাধ্যমে সব ধরনের লার্নিংই হয় 